此霸道强悍，哪怕是最后一道天劫之雷都难以损伤。叶晨幸得荒古圣体传承，必当奋勇擒进，不惧臣战前辈威名。魂消夜散花夕月，残尘易老已悲凉，孤风飘零凄楚雨，喧草忘忧满世上。苍生何怨？苍天何怨？又曾望奈何桥上有军营，却不见三生石上有青莲。只是看自己纹路，至少有八百年了。也不知哪位前辈这么有闲情。啊！真是怪了，这诗居然有我和师傅的名字。如此妙诗，回头带回去，师傅看看。是的血战后，无数盖世强者葬身在那，也被称为上古众神的归墟之地。里面布满了杀气、死气、怨念、恨念，以至于形成了众多恐怖之极的怨灵和邪灵。嗯，他的怨灵气息太恐怖了。灵族的灵觉警告我，这是不亚于生物本体强大的存在。明明生物只有空明镜以下才能进来啊！哎，你早这样做不就好了？你也快逃吧！若是让这月灵得到荒古圣体本源，那天下必然大乱。而且，他的修为不是被神库压制在灵虚境了吗？那我未必会输给他。而且当时吸收也无法停下来，都是借口，还我本源！啊啊啊！什么破石头也欺负我！啊！嘿，我捡到的就归我了，归你归你。嘿嘿，丑八怪，你后悔吧？这可是玄苍玉界，炎黄的圣主之界。炎黄。圣主之界，北楚疆域辽阔，有诸多强大的隐士势力。炎黄就是曾经让嗜血殿都不敢争锋的势力，而只要戴上这枚戒指，便能成为炎黄圣主，统领整个炎黄。曾经，哦，好像现在分裂了。不过，等我成为圣主，便会一统炎黄。哼哼，到时封你个御前千马总管。什么破戒指，怎么戴不进去啊？啊！我的戒指！这是什么招啊？就是，这是什么招啊？装模作样。快点吧，杂鱼！诗月姑娘还等着我。不知为什么，总觉得你这张脸很欠打。是你面具之下那张脸过于丑陋而嫉妒吧？报上名来，我李修明不打无名之辈。我叫野打狗，牙尖嘴利，看我把你牙一颗颗敲下来！<笑>找死！有点意思。好霸道的刀意
。你到底是谁？不是说了吗？我叫野打狗。五毒摧心蛇剑，是能用万条五毒摧心蛇炼成的本命灵气。巨坟。所以说，名字是我湖州的，我真的跟昊天世家没有关系。前辈，让您白跑一趟，真是抱歉。你先别急着拒绝我，是与不是，一试便知。此乃阴阳乾坤镜，将你的指尖血打入其中。若血液相融，你我必是至亲血脉；若不相融，好吧。你看，我就说不是吧。你真是我儿子！你怎么了？你你是不是怨爹爹来晚了？对不起，我别过来。说了，我与你们昊天世家毫无关系。叶晨没有父亲。晨儿，昊天道友。叶晨现在这个状态，追出去恐怕也没办法好好交流。道友不如先住客房休息，我先去劝劝，等他平静下来了，你们再聊。那，那便有劳楚道友了。嗯